YouTube channel. And again, it's me, Queenie. And today's video, gagawa po tayo ng homemade bugnay wine. Ayan. So, ang una po natin kailangan, syempre, ang bugnay. Kailangan, kailangan po natin ng isang kilong bugnay, dalawang litrong tubig, containers, container, <laughs> container na apat na litro, nakasyang apat na litro, half tablespoon ng yeast, kalahating kilo ng sugar, brown sugar guys ha, and of course, kakailangan din po natin ng pansala at saka ng imbudo or funnel. So, ayan guys, so, let's get started. So, una po natin gagawin is, ilalagay po natin ng tubig sa bignay or bugnay. Ang tawag kasi sa amin dito guys is bunay. Uh, bunay or wild berries. Ayan. So, first step guys, ay nga nilagay na nga natin yung tubig dito sa bugnay. So, eto na yung paglulutuan natin. So, tara, salang na natin. Okay guys, so ayan, dito na tayo sa aming dirty kitchen. So, dito po natin lulutuin ang bugnay one. Pag naluto na siya guys, uh, matatanggal na yung mga balat-balat niya. Kailangan uh, masaseparate na yung laman sa balat. So yun yung sign na luto na siya. So uh, guys, so ayan luto na ang ating bugnay. So kailangan po natin siyang salain para humiwalay po yung mga buto-buto at yung balat dun sa katas niya. Para siyang great, guys. O yan. So, guys, eto na yung uh, nasala nating uh, bugnay. So, warm na din siya, guys. So, napalamig na din natin siya. So, ang next po na gagawin natin ngayon, ay, uh, actually, ito naging brown na siya kasi sa nahalukan ko na siya ng asukal. Pero, eto po ay hot water. So, nag-add po tayo ng 500 ml na hot water at dito po natin tutunawin yung asukal. sugar guys, nalagay na po natin yung yeast. Okay, so uh, nahalo na siya guys to know na yung yeast at yung brown sugar. So, ilalagay na natin siya dito sa Uh, naluto ang bugnay. Mahala na natin. So, haluin lang po natin ang haluin dyan. Saling na po natin siya sa container. So, naisali na po natin siya dito sa container. 
So, ang um, gagawin po natin is mag po ng 7 days for fermentation. And see you guys after 7 days. Okay, so ayan guys, nakalipas na ang 7 days. So, kung makikita nyo yung uh, container natin, umabot yung bulan niya hanggang dito sa may uh, leeg niya or sa neck niya. So, yun na yung uh, nag-ferment na yung ating wine. So, pwede na natin siyang isalin dito sa, or sasalain na natin siya para ma maiwan yung ibang laman-laman uh, or yung powder guys, sasalain na. Dahan-dahan lang. Okay, so, ayun na guys, kung makikita nyo, may mga laman-laman siya. So, kailangan talaga natin siya salain para hindi maisama din sa wine. So, sasalin pa natin. Okay. So, next na gagawin natin is sasalain or isasalin na natin siya dito sa bottle or any bottle na meron kayo sa bahay. Yung mga alak na pinagbasyohan, pwede ninyong linisin yun at yun yung pagsasalin yun. Okay. So, okay na siya. Nailagay na natin siya sa mga lagayan. Actually, pwede na siyang tikman. Pwede na siyang inumin. Pero, mag-wait ulit tayo ng another 7 days para mas masarap siya. Okay, so after 7 days, welcome back guys. So, a total of 14 days na siyang na-ferment. And kung gusto nyo guys, uh, i-stack nyo siya ng mas matagal kasi mas tumatagal, mas masarap. Or mas matagal, mas masarap yung lasan. So, tikman na natin. Bango. Promise. Bango talaga. <laughs> Wala ba tayong pulutan? <laughs> Ito na, titikman ko na. Ang sarap niya. Ano, parang humahagod dito. Tsaka dito. <laughs> parang hindi ko alam anong tawag dun. Uh. sa panonood. Thank you so much for watching and kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. And bye-bye! See you on my next video!